井さんのお宅で<笑>種もみを作られるそうなんでちょっと見学に来てみました<笑>種もみ準備あ、苗、ね、床にまく種もみを準備するのであの保存してあったのこのこのままだからこれをほぐしてあ,あそうなんだほぐしてねしてここからやるんだ種もみほぐすところだすごーリリクリクあの普通の黒米であそこにあるのが潮流の黒米ですねあ長いんだ、ええ、ジャポニカ,ジャ,ニカジャポニカあ,あそれでジェイだこれこれ、これ、ここからやる人なんてほとんどいないですけど。うん、まあ、あの、ほら、種類がいろいろね。うん。で、これはまあ、どっちかといえば、自分が食べていく分が、まあまあ、できればいいかっていう。レベルの、あの、米作りですからね。どういう種類がいいだろうかとかね。作りやすいだろうかとか。向こうん、向川で、ほら、自家米するっていうのがあるじゃん。あるあるあれだあのな誰かが「気持ち悪いあんな」とか言ってたけどあれ何遺伝子組み換えかなんかなのかなあのねやり方いろいろあると思うんだけど草がやっぱりね時間前すると負けるじゃんだから草が負けるあ草に負けるあだからなんかシート紙紙水に溶けちゃうシートっていうのがあるのかな。うん、はい。昔私生地読んだことがあって、ね、それにあれいいなと思って、それに種もみが仕込んであって、<笑>うんうん、ロールになってて、だからこう白かきした後にそれをバーバーっとね伸ばしていくと、そういうやり方のあの時間巻きっていうのはあるみたいですね。あの福岡さんって人は。ああ福岡さんね、四国のね、うんうん、も,うもう亡くなってるんだけどその方のやり方は時間は土団子を作ってね、うんうん、その中にもみを入れて、うん、それを田んぼにバーっとこうね田植えも何もしないんだけど田植えしないだからあれだよね刈り取ったりする時もまあどういうふうにするのか。うんね、筋じゃないだろうからあそうだ、ねうん、草,草取りもどうするのかっていうのがあるんだけどその草取りはね、うん、あの確かねクローバーをね植えてねあなんかそうあの他の草が生えないようにしてねクローバー生えないんだ、うん、そういうやり方でそれをね水加減でねある程度のこうあのお米が育つ時期になるとクローバーが枯れるように水をいっぱい張ってとかね、まあ、そういうことを<笑>いろいろ水管理しないとダメみたいだけどね彼女がやってるお米がハッピーヒルっていう種類なのよでハッピーヒルっていうのは福岡を英語で言ったら<笑>ハッピーヒルなんだって福岡ハッピーヒルねなるほどなるほどそれがね去年おととしかな、うんうんあの全,全国あの自,然自然農の、ね、全国大会っていうのは徳島であってさ、うんうん、そこに行った時にあのなんか元あアーティストの人なのかなんかねお米の種を配って回ってます自分で田んぼで作ってでそれをあの封筒に入れてね、うんあの配って回ってる人がいたの、うん、もらってくださいって言ってねで植えてみてくださいって福岡さんの種そう,うそこだったのそこでもらってもらっ,<笑>もらってきてほいで私だから一握りぐらいねもらってきたのを田んぼで苗作ってほいでまあその最初の年はね、まあ、20株いや一人にでも結構あったかな50個ぐらいあったかな50株ぐらい作ってでそれでまた種が増えてあの今去年で2年目かなただねその福岡さんのお米っていうのはね
ちょっと違うのよもこもこってたくさんつくのよ倍ぐらいつくのよ量としてなんでだろうこれあの品種が違うのよなんだろうね品種ねえこの出方なんで全然違う,違うもんねこれで福岡さんはなんか普通のねそう自然のねやり方でやってんのに普通の農家さんよりもたくさんお米を取ってねあのそれでなんか注文されたんだよねだからそれはやっぱり作り方がと思ったけど種類も違うんだよねあの泡みたいに見えるあ本当だもこもこっとしててねちょっと違うね、うん、ただねあのこの2年作って分かったことはこれは南の方のお米でねあの去年ちょっと寒かったんだよねだからなかなか出てこないっていうちょっとなんか違うねなかなか実ってくれないっていうもうなんだかハラハラドキドキしてあの最後でもまあなんとかねとか間に合ったかなだからね全面的にこれやっちゃうと寒い年は取れないってことになるんだよねで誰かリクっていうのやってる人いるかなリクっていうのは宮沢賢治さんがあの東北で、えーあのね、あの皆さんに勧めていた種類らしいのね、えー、だからちょっと寒さにも強いんじゃないかと思って。あコシヒカリはもっちりして甘いじゃない、うんうん、どっちかといえばあのサラッとしてるっていう味だよね。うん、肉はね。肉はね、うんうん。だから味わいがそれぞれ違うんだけどね。ハッピーヒルはどうなんですかハッピーヒルまあまあね。まあ、まあ誰か石次郎っていうのやってる人いる石次郎。金沢だったっけ、うん、金沢だったっけあそこ,そこにすんあの,の人で。あのこっちにね三井さんのとこに自然の学びに来てた人がいたんだけどあのこれで在来種なんだってあのだから強いんじゃないのっつってちょっとはねあのい稲の体そのわらわらがすごいねしなやかわらわらがしなやかなしなやかで長くなるしあのえっ、ー、とね種類によってはねこれがこうボソボソ折れやすいようなね藁っていうのと芽生え藁ってあるんだけどこの黒米のインディカなんかはボソボソしてんのね大きくなるんだけど粘りがないのねでも赤米とこの石次郎は粘りがある。でわらじ作るのいいそうそうそうわらじとか縄とかうそういうの作るのがいいかもねわらの種類もいろいろあるんだねえそれを手で完食するわけあの見たら見たらわかるんだよ稲からもう稲の姿がね違うんだよねあそうこれはこれはどんなそれはなんだっけこれはあの餅のなんか青柳とか書いてたあそれはそうまあ普通の感じかちょっと古い方がまだあ,のあれなんていうかだんだんこうウルチに戻っていってる混じっていっているからねなんかねウルチの方が多かったような気がしてねっ、うん、そうですか、えー、ねそうだったんだもち米が種がウルチになるんだそうそうそうへえあのもちの方が弱いのかなあの遺伝的によくわかんないけどそれで周りで混ざっちゃうんじゃないですか、ね、混ざっちゃうんだろうねたそれで古い方がね、うん、いいかと思って古いのやったのよ、うん、発がしなかったの<笑>へえ満月餅を三井さんとこからねもらってきたのそしてその去年は青柳さんのとこからもらってあのどっちのもち米がいいのか<笑>なんで満月餅っていうの満月餅いや満月餅っていう種類なんだそういやそれそあの天皇陛下のあの田植えが満月餅なんて言ってましたね。あ、そうなの。うん、どういうこと。いや、だから、そういう種類、種類、あ、種類なんだと思って。<笑>いやいや、っていうか、なんか満月とか、あるんかな。ジャポニカですね。ジャポニカ。
はい、漁師こうやっぱ土地がすごくいいんでなかなか剥がれてこないんですね米として売られてるのはこれですねあの国士米とかねあのこれだとほら落ちないからね田んぼにあ落ちないの、うん、あパラパラとね普通のは落ちるんだインディカの方はねあ,インディカ、ねうん、あれはねすごく落ちるのこう刈ってる時もだし干してる時もだしあの生えてる時からしてね面白いのはねインディカの場合はねこう出てくるでしょそしてこれが実ってくると、うんこ,こ,に折れてくるのこの間からまた伸びてきて違う方が出てくるの神戸を垂れないで神戸が折れるんだ<笑>まあこれはだから下に行くわけよね、うんうん、これで下に行ったらここで外れちゃうわけああ下までは行くんだ、うんうん、あのそうそう下まで置いたらそのまま置いとけば来年になったらなるんかなな,なる出てくるのああ食べらないけどね<笑>だから植えられるあのちゃんと並んで植,あの植わってくれないからああの草と一緒の管理でくるからね管理がしにくいのねほいであのだからあの白,白い方のお米作っててもそういうところに混ざってあれ植えてないのにここに黒米入れたわあね少しあの混ざってても全然構わない。小さなあのもみすり切りやってるからだけどあのコイン製米機ってあるじゃないあ,ああいうところにその黒米とか持っていくとねあのあっちにってくるね、うん、こあの困るって言ってねそれなんだ,あなんだ使わないでくださいって感じであの黒米の狭い機ないのだから黒米作ってる人は自分で狭い米違う精米機があるのあじゃなくて普通の精米機でやるのでや,やるんだけどねあそれに残ったりするからいけないってことか嫌がられるっていうかね日々ねあの赤米なんかはね、うん、雑草雑草っていうかね雑草っていうかねいうであの駆逐された時期があって実は昔はよく作られてたの、うん、それで赤米は生命力強いの赤米の方が黒米よりあの黒米も黒米はどうか赤米は強いっていうふうに思うねあの一番遅くに植えてるのに、うん、あのちゃんと育って実がなってくれるとかねただ赤米の場合は農機って言ってねこの雑鳥にこうあの針みたいなのが出るのね、うん、赤,赤っぽい色赤っぽいの、うん、だからそれがねあのなんていうかな脱穀する時とかそれからもみすりする時にねあのやりづらいっていうかねそれで目が詰まっちゃうこともあったりねあんまり売ってないよね黒米はよく売ってるけど、うん、そうそうそう赤米はね,ねみんなあ,のあんまりあの一般農家さんはね作りたがらないしそれがこうお米に混じっちゃうと。なんか品評会みたいでね、違うのが混じってるっていうことになる。赤米。あ、これだ、こんなにトゲトゲみたいなのがあるって。ね、あ、本当だね。そこだけ。こ<笑>の機械が脱穀できない。機械とかだね。なんかあるけど、できるかな。うん、だけど種類、種類がさ。あれだからオリンピックのあれじゃない。あのいちいちこのもみが混じらないようにするのが大変だから。そうだね。で一種類だったね普通はね。うんうん、だから、まあ、もう大丈夫。味濃いのかみんなこれやらないかも。え味濃いもう。そうそうそうそう。今日で味濃い。食べ物なくなる。まあ自分こでやるにしても、ね、脱穀して濃い状態でも一種類だから多分残してんだと思うよ。そうだね。それとけばもみで残しとけばいいね。ある日突然あの何私たちがあの訪問に行ったりしてお風呂を開けたらこれが一袋ちゃんとあのお風呂に使ってたりとかのけていってのけていってだったと思うんだ。あ浮いたな空っぽってことね。そうそう。これ柳沢柳沢で自分のとこでやってるってこと、うん、なんかやってたんだけど、今,、ね、今あんまりそういう方あのあれオケ見ないよね。行く雑穀中あ雑穀じゃないなんだ雑穀中で<笑>宮沢賢治さんがあの作りなさいよって勧めてたあのお米だそうです。陸ですね。はい賢ちゃん陸。
じゃあ宮沢賢治になったつもりで雨の日も風の日もじゃないなんだっけ雨にも負けず風にも負けず,<笑>負けず,負けず私はひたすら脱穀中はい頑張ってますこうやってあなるほどなるほど、はい、一回中に入ってないような種を浮かせて取って、うんね、軽いのはいらんあのダメなやつだから、うんうん、あこうやって探すんだ探すっていうか,か沈んだだけ拾って、うん、なってくる見てくるやつは取って、ね、積算あとで言うと思うんだけど積算100度になるのでだから20日に縄代を作る予定だったの今日1日で大体が5、6度なんだよね確かあの石の温度あそあの水の温度そ,うそして積算が100度になるまで100度、うんあ,あ、積算ね、うん、ああ、まだ五度で二十日だから、ちょうど百度ってこと。ええ、そういうこと。うん、そうこと、うん、だけど、これから寒い日が続いたら、困るってこと、ねうん。まあ、でも、大体だから。うん、そうしたら、一日二日を置くとか。ああ。そして。な苗代を作るわけね。うん、苗代をあの作って、うん、そこへそれを撒く。ああ、あこれからあまあもうポチョンと芽が出るんじゃなくてこう、うん、芽が出やすくなった状態を撒くっていうことか。そうそう。へえー、そうそれまで水つけとかなきゃいけないんだ。うんうん、あ硬いからなかなか出てこで,で出るぞっていう気持ちにもならんってことね。ねあじゃあ積算100日20日間ぐらいで、うん、あな芽が出てやってもいいぞっていう気持ちになるってことね<笑>うんそしたら種をまくしたらこれだけになりましたこれを水に積算100度5度で20日間4月の20日ぐらいまでつけておくそうですそしたら種が芽が出るよって気持ちになってきてそしたら、芽が出るぞ、芽が出るぞって思ってきたら、あの、種をこう、植えていくそうでございます。これいいんですか、入れちゃって。いいみたいですよ。はい。20日間。お水へ。うん、流れるお水。流れる。流れるか。ああ。こうやって、あの、この温度ちょっと今測ってみるといいと思うんだけど、5度ぐらいだと思うの。そうすると、5あの、100。100になれば種まきしていいっていうのね、うん、ちょっと温度計も取りすぎようか3度だったらまた違うんだ20日じゃなくなるんだ入れ方をあれねえあこれうんもうちょっと手が冷たいわもう冷えだねなんかハッピーフルチャラジャポニカチャラ、なんちゃらかんちゃら、インディカとかいろいろ一緒になって、これから芽が出る準備をします。ユニズタンドって言うんですって。そうするとあの冬の間も生き物が生きてるんですって。確かになんか水ぼけとかいた。ユニズじゃない。ユニズじゃないわ。でも今日は暖かいかな。今日は八度ぐらいある。で昼間だからね。そうだね。そういうこともあるね。<笑>やっぱ暖かいのかな。そして水もあのちょっと少ないもんね。